வெல்கம் டு கிரேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குறிய தீரி பார்க்குறோம் சாப்டர் ஒன்றில் ஐடென்டிஃபை கிராஃப்ஸ் லீனியர் குவாட்ரடிக் அண்ட் ரெசி ப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸில் காம்போசிஷன் ஃபங்க்ஷன்லாம் பார்த்துட்டோம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா அதோட கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சரியா இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனை பார்த்தோன்னே இந்த கிராஃப் எப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா அதுதான் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதே நேரத்தில் கிராஃப் தெரிஞ்சால் நிறைய சம்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய சம்ஸ் வந்து அந்த சமையல் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அந்த கிராஃபிக்கல் நாலேஜ் இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரி இப்போ முதல்ல லீனியர் ஃபங்க்ஷனாக என்னென்னு பார்க்கலாம் லீனியர் ஃபங்க்ஷன் சரியா லீனியர் ஃபங்க்ஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்மேட் என்ன கொடுத்துருக்கோம் உங்கள் புக்கில் அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்ற ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஜென்ரலி இந்த ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷன் ஃபார்மேட்டில் இருந்து எப்படி எழுதுவோம் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயின் போட்டு வேணா டூ கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட்ரியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் எக்ஸ் ஒய் வேணும் இல்லையா பிளைனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவது எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஒய் கோஆர்டினேட் வேணும் இல்லையா அதனால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பண்ணால் நான் ஒயின் எடுத்துக்கு வரேன் ஓகேவா இங்கே எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இங்கே ஒய் சரியா இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் இப்போ இந்த இந்த லைனை நான் பிளாட் பண்ணால் ஒய் ஈக்குவல் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னா ஆல்வேஸ் இப்போ எம் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூன்னு வைங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி இருக்கலாம் எம் பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருந்தால் இந்த கிராஃப் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே இது வந்து லீனியர் கிராஃப் டி லீனியர்னா முதல்ல தெரிஞ்சுங்க இங்கே டிகிரி ஒன்று ஓகே எக்ஸோட டிகிரி ஒன்று எக்ஸ் பவர் ஒன்று எக்ஸ் பவர் ஒன்றுனா அது லீனியர் ஃபங்க்ஷன் சரியா அந்த லீனியர் ஃபங்க்ஷன் ஒய் ஈக்குவல் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி பேட்டர்னோட கவ் இப்படி தான் இருக்கும் எப்போ எம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் வந்து பாசிட்டிவ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஓகே அதே நேரத்தில் இந்த கவ் வந்து இப்படி போதுன்னு வைங்க இதில் ஜீரோ வழியாக போதுவீங்க ஆரிஜின் வழியாக போதுன்னு வைங்க ஒய் இன்டர்செப்ட் தான் சின்னு சொல்லுவோம் அது ஜீரோ ஆகிடும் இது வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ஓகே இது என்னது ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சியோட கவ் அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்கிறேன் ஒரு லீனியர் கவ் டிகிரி ஒன்று இருந்தால் அது எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் இருக்கும் நீங்கள் கிராஃப் வரைஞ்சிங்கன்னா ஓகே இதோட கிராஃப் எப்படி தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஒய் ஈக்குவல் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஒய் ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா இட்ஸ் எஸ் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஸ்ட்ரைட் லைன் சரி அதே இப்போ எம் லெஸ் தான் ஜீரோனா எப்படி இருக்கும் கவ் இப்படி இருக்கும் எம்மோட வேல்யூ நெகட்டிவாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் கவ் ஓகே ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸில் எம் லெஸ் தான் ஜீரோனா கவ் எப்படி இருக்கும் இது வேணும் தான் எம் லெஸ் ஆன ஜீரோ ஆகும் இதுவும் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் சி இருக்காது இதில் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் இங்கே எம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இந்த ஆரிஜின் வழியாக போகிற இந்த லைன் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் எம்எக்ஸ் ஆகும் சரியா மொத்தத்தில் லீனியர் ஃபங்க்ஷனாக என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் ஏ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஓகே எப்போவுமே கேர்வ் எல்லாம் வராது டிகிரி ஒன்று இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரைட் லைன் சரி இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருந்தால் இதில் என்ன ஒரு விஷயம் பாருங்கள் ஒரு கிராஃப் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கும்போது பாருங்கள் ஒரு எக்ஸுக்கு ஒரு ஒய் வேல்யூ தான் ஆகும் இருக்கா ஒரு எக்ஸுக்கு ஒரு ஒய் வேல்யூ தான் இப்போ இங்கே எக்ஸ் இருந்தால் கரஸ்பாண்டிங் ஒய் இதுதான் இப்போ இங்கே எக்ஸ்னா அது கரஸ்பாண்டிங் ஒய் இதுதான் இல்லையா இந்த எக்ஸ் வேல்யூக்கு இதுதான் கரஸ்பாண்டிங் ஒய் இல்லையா பாயிண்ட் எக்ஸ் கம ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்போ இது என்ன ஃபங்க்ஷன் இதுன்னு சொல்லுவோம் ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஒரு எக்ஸுக்கு ஒரு ஒய் தான் கிடைக்கும் எங்கே லீனியர் ஃபங்க்ஷனில் அப்போ ஒரு எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூனா அப்போ யூனிக் வேல்யூ அப்போ நம்ம ஈஸியாக மேப்பிங் பண்ணலாம் எக்ஸுக்கு இது இந்த ஒன்றுக்குனா இதுக்கு நாலு தான் இதுக்கு அஞ்சுக்குனா இது ஆறு தான் அப்படின்னு நீ ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ அப்போ மெனி ஒன் ஃபங்க்ஷன் மாதிரியோ மெனி ஒன் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி குழப்பமே இல்லை ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்போ லீனியர் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க புக்கில் கொடுத்துருக்கேன் கிரிப்டோகிராஃபியில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன கிரிப்டோகிராஃபி டுவெல்த்தில் வருது உங்களுக்கு கிரிப்டோகிராஃபி நான் கிரிப்டோகிராஃபிங்னா அப்போ நீங்கள் மொபைலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன்லாம் படிச்சுருப்பீங்க என்கிரிப்ஷனான இப்போ இந்த சென்ட்ரிலேருந்து சோர்ஸ்லேருந்து ஒரு மெசேஜ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது கோடிங் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா கோடிங் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி அப்புறம் ரிசீவ் பண்ண இடத்துல மறுபடியும் அன்கோடிங் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணுவாங்க இதுதான் டிக்ரே என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டீக்ரிப்ஷன் இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் எனது கிரிப்டோகிராஃபி சரியா ஒன்
என்ன சொல்லுவாங்க which gives zero அதா additive inverse எது zero தரும் minus seven add பண்ணும் போதா zero வாகுல்லையா seven இக்கு minus seven add பண்ணா zero குடுக்கும் அதனால இந்த minus seven is additive inverse அதே மாதிரி இந்த y equal to x y equal to my இந்த y equal to x y equal to minus x additive inverse நம்ம graphicல பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன் பாருக்கே graphicல இது வரைந்து அப்பி வரும் இப்போ இது வந்து ஒரு x y plane x y plane நான் என்ன சொன்னே y equal to m x m greater than one curve எடி போகும் சொன்னே increasing curve சொல்வாது பார்ஜின் உல்லை அப்பு increasing அப்போகும்லை இதை increasing curve இது என்ன y equal to m x curve y equal to x m equal to 1 சரிய y equal to mx curve சரி அதை இது இந்தக்கு y equal to x y equal to minus x அப்படியும் அப்படி reciprocalாவும் okay reciprocalல் நான் எப்படி போகும் சொன்னே opposite sideல போகும் y equal to minus x சரி இப்போ பாருங்கள் இந்த ரண்டு அடிட்டு இன்வர்சின் சொல்கிறது காரணை என்ன இப்போ இந்த ரண்டை ஐட் பண்ணாரும் 2y equal to x minus x 0y 2y equal to 0 that means y equal to 0 இந்த லைல் என்ன Vocês போது இவ்வளவு போது linear function கிறது degree 1 என்று தெரிந்தியங்க அது ஒடு graph எப்படி இருக்கு எப்போமே straight line ஆருக்கும் அப்படி இருன் நீங்கள் தெரிந்தியுக்கு இடியுக்கு நான் போது அவங்க அவங்க அத்தாக குடுத்துக்காம் உளுக்கு இதா தெரிந்தியிருக்கும் சரி அடுத்து நம் என்ன செய்லாம் பாருங்க அடுத்து நம் discuss பண்ண a x square plus b x plus c இங்கே factories அல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க இன்னும் 11th 12th இன்னும் 11th 12th இன்னும் இன்னும் detail and depth படிக்கப் போருதில்லை சரியா இந்த graph எப்படி இருக்கும் இந்த quadrant equation curve general எப்படி இருக்கும் அப்படின் பார்க்கலாம் இது பொதுவாக curvature இந்த quadrant equation எப்படி இருக்கும் எப்போமே curvature formல இருக்கும் quadrant equation எப்போமே curvature form சரி இந்த quadrant equation curveல general y equal to minus x square in curve just basic curves okay the special case towards the point you can special up you can study the equation you can study the equation you can study the parabola actually you can study the parabola curve you can study the parabola curve now y equal to x square in curve you can study the meaning now x1 is y1 x2 is y4 x3 is y4 x4 is y4 x4 is y4 x4 is y4 X4 na Y16, அவன் squares ஆ போகும் இந்த கவு, இல்லையா? அதனால் இந்த கவு இந்த மாறி போகுது, இது வந்து என்ன கவு? Y equal to X2 கவு, சரி, இப்போ X2 கவுட் கோவிச்சின்டு A தானே, A வந்து positive value, A positive value வருக்கும் இந்த கவு வேடுது, upsideல போகுது, அதை இங்கே என்னது கோவிச்சின்டு என்ன negative, அப்பு என்னாகும் கவு அப்ப சரி அப்போ simply quadratic equation இக்கு என்ன curve இருக்கும் it is always parabola parabolic curve quadratic curve என்ன சொல்லும் parabolic curve இன்னும் special case எல்லாத்தேமே நமை நீங்கள் 12th 11th 11th 12th லே படிப்பீங்க சரி போதும் அப்போ quadratic curves are என்னதையும் curvature quadratic mostly it's in the parabolic physicsல என்ன question கேப்பாங்க the object moving in the space it follows a parabolic pathway நீங்கு ஒரு object வா திரோப் பண்ணீங்கள் அது என்ன செய்யும் மேல போய் அப்படி யரங்கும் இப்படிதாரும் நேரா straight up கேல் யரங்காது எந்த ஒரு object வும் இந்த angle அப்படி என்ன angle நம்ம திரோப் பண்ணிரும் இந்த parabolic pathway follow பண்ணும் அப்படின் சொல்வாங்க so object in moves in the space in the parabolic pathway இதா parabolic pathway சரி அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் cubical curve எப்படி இருக்கும் அப்படி cubical curve ஒடை graph எப்படி இருக்கும் பார்க்கலாம் பதுவாப் பார்த்து இன்ன cubical curveல நரிய tricky concept எல்லாமே இருக்கு அதுக்கும் நான் ஒரு விஷயம் நம்ம் discuss பண்ணம் வண்டி இருக்கு நம்ம் மிட்டுடோம் என்னது உங்கள் புக்கல என்ன குடுத்துக்கும் modulus function குடுத்துக்கும் நம்ம் ரும் முக்கிமான function அந்த நீங்கள் இந்த 
இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இப்போ இந்த பிளேனில் ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னு வைங்க இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா வேணும்னு வைங்க இப்போ இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து நெகட்டிவில் இருக்கும் ஹைட் வந்து பாசிட்டிவில் இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வேல்யூ நெகட்டிவாக கிடைக்கும் ஹைட் பாசிட்டிவில் கிடைக்கும் அப்போ ஆஃப் பிஹெச் போடும்போது என்ன ஆகும் ஆன்சர் நெகட்டிவாக கிடைக்கும் ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ் அப்போ எனக்கு வந்து ஏரியா வந்து நம்ம பொதுவாக என்ன பண்ண மாட்டோம் நெகட்டிவில் ப்ரெசன்ட் பண்ண மாட்டோம் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் வேல்யூ அப்போது நெகட்டிவில் வந்தால் கூட நான் என்ன பண்ணோம் பாசிட்டிவில் ப்ரெசன்ட் வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் ஒரு சில சுச்சுவேஷன் ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி நெகட்டிவில் வந்தாலும் பாசிட்டிவாக மாற்றக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்சொலூட் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் இல்லைன்னா என்ன இது மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு பேர் என்ன மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் அல்லது அப்சொலூட் ஃபங்க்ஷன் பொதுவாக என்ன சொல்லுவோம் அப்சொலூட் ஃபங்க்ஷன் அப்சொலூட் ஃபங்க்ஷன் அல்லது மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் அல்லது மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் லெவன்த் டுவெல்த்தில் நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது ஐஐடி ஜேடபிள்யூவில் கண்டிப்பாக ரெண்டு கொஷின் இதை வச்சு வந்துடும் அந்த மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் சரி இப்போ இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம கிராஃபிக்கில் அப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் இதில் தியரட்டிக்கலாக தெரியறதோட கிராஃபிக்கலாக பார்த்துக்கிட்டா என்னென்னு புரியும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியாக எழுதலாம் இந்த மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷனோட கிராஃப் இப்படி தான் வரும் பாருங்கள் இதுதான் மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் கிராஃப் என்ன ஒய் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் எக்ஸ் இதுதான் மாடுலஸ் எக்ஸோட கிராஃப்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக சரி ஒய் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் எக்ஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பிளாட் பண்ணிடுவோம் சரி இப்போ மாடுலஸ் எக்ஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்துங்க இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும் பொதுவாக இது எக்ஸ் தான் எப்போ எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் நான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இது ஆக்சுவலி இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்கிறேன்னா இங்கே ஒய் இருக்கு இல்லையா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸ் பாசிட்டிவாக இருந்தால் பிரச்சனையே கிடையாது இது ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கிளவு தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒய் ஈக்குவல் எம் எக்ஸ் கில் எக்ஸ் ஒன்றுனா இதுன்னு சொல்லணும் எம் ஒன்னாக இருக்கும் ஒய் ஈக்குவல் எக்ஸ்னு சொல்லணும் இது ஒய் ஈக்குவல் எக்ஸ் லைன் ஒய் ஈக்குவல் எக்ஸ் லைன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் எக்ஸ் லைன் ஆக்சுவலாக இந்த பக்கம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் இல்லையா ஆனால் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறோம் என்னதை இந்த எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோக்கு மேலே போனால் மட்டும்தான் இந்த கேவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் சரி அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒய் ஈக்குவல் எக்ஸ் இதோட ஸ்டாப் ஆகிடுது இதுக்கு இந்த பக்கம் தான் லெஃப்ட் சைடில் கிடையாதுன்னு சொல்லுது ஆனால் லெஃப்ட் சைடில் வரும்போது இங்கே பாருங்கள் ஒய்யோட வேல்யூ என்ன ஆகுது எக்ஸ் நீங்கள் ஒய் ஈக்குவல் எக்ஸை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஒய்க்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் ஆக்சுவலி மைனஸ் டூ இருக்கும் இல்லையா ஆனால் இந்த பாயிண்ட் என்ன ஆக்சுவலாக மைனஸ் டூ கமா டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஆனால் ஒய் பாசிட்டிவ் டூ ப்ளஸ் டூ இல்லையா மைனஸ் டூ கமா டூன்னு வரும் அப்போ எக்ஸ் நெகட்டிவாக இருக்கு இங்கே மைனஸ் த்ரீ இருக்கலாம் இது என்ன மைனஸ் த்ரீ கமா என்னது ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்கிறேன் எக்ஸ் நெகட்டிவாக இருக்குது ஆனால் ஒய் என்ன பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்போ ஒய் பாசிட்டிவாக இருக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் பாருங்கள் வென் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ ஐம் கோயிங் டு டேக் த ஃபங்க்ஷன் எஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ ஃபங்க்ஷன் என்ன இது இதோட ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்கிறேன் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் தான் இதோட கிராஃப் நான் இருக்கேன் இப்போ தான் போட்டேன் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸோட கேவ் இப்போ கீழே இறக்கி விட்டேன் ஆனால் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த பக்கம் கேவ் வராது எது வருதான் லெஸ் தேன் ஜீரோக்கு மட்டும்தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்போ எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோனா இப்போ பாருங்க மைனஸ் டூனா எக்ஸு போல மைனஸ் டூ போட்டால் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் அப்போ இது என்ன பண்ணுது நெகட்டிவையும் பாசிட்டிவாக மாற்றிடுது பாசிட்டிவ் ஏற்கனவே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கு நெகட்டிவாக பாசிட்டிவாக மாற்றிடுது இதனால தான் என்ன சொல்லுவோம் எல்லாத்தையும் ஆன்சர் பாசிட்டிவாக கொடுக்குறதால இது மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அப்போ மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷனாக அப்போ நம்ம ரெண்டு கேஸாக பிரிக்கணும் எப்படி பிரிக்கணும் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒரு ஃபங்க்ஷன் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கும்போது அங்கே நெகட்டிவ் இருக்கும் நெகட்டிவை ரிமூவ் பண்ணி பாசிட்டிவ் ஆகிற மாதிரி இங்கே எழுதணும் மைனஸ் எக்ஸ்னு எழுதணும் இவ்வளோதான் மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது இவ்வளோதான் மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷனோட கிராஃப் இது தான் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸும் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸும் சேர்ந்தது தான் என்னது ஒய் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இப்போதைக்கு இது போதும் அடுத்து நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் லெவன்த்து டுவெல்த்து கிளாஸில் பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் சரி அடுத்து
1 வரை கியூப் ஆகும்போது ரொம்ப y ஓட வேல்யூ சிறுசா இருக்கும் ரொம்ப சிறுசா ஆகும் 1 by 2 கியூப் பண்ணா 1 by 8 1 by 4 கியூப் பண்ணா 1 by 64 இட் பிகம் வெரி ஸ்மால் அப்போ 1 வேல்யூ குறைஞ்ச சின்ன வேல்யூவா இருக்கும் அப்புறம் ஒன்ஸ் ஒன்ன ரீச் ஆயிச்சுனா கர்வ் வந்து ஸ்டீப் ஆயிடும் ஓகே இதா வந்து என்ன கர்வ்னா y x கியூப் ஓட கர்வ் போதோ இன்னும் அடுத்து பார்க்கலாம் हायर கிளாसेसல அடுத்து வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க கிராபிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல சோ அப்ப கிராஃப பார்த்தோனே ஃபங்க்ஷன் இப்படி தான் இருக்கும் தெரியும் இல்ல ஃபங்க்ஷன பார்த்தோனே கிராஃப் இப்படி தான் வரும்ங்கிறது நம்ம ஐடியா தெரியும் சரி ரைட் அடுத்து லாஸ்டா கொடுத்து ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்றாங்க y 1 x ஓகே y 1 x இங்க என்ன சொல்வாங்க x 0 அல்லது இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணும்போது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க x 2 y தான இது x 2 y னா x என்ன r 0 0 கிடையாது x 0 பட்டா 1 0 not defined சோ அதனால x 0 r 0 to r தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் ஆயிருக்கு அப்படினு சொல்வாங்க ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷன்ல பாருங்க கிராஃப் பாருங்க எப்படி இருக்குனே அங்கே விஷயம் நிறைய இருக்கு இப்போ இத ரெசிப்ரோகேட் பண்றேன் இல்லையா இப்போ நான் வந்து இஃப் ஐ ரைட் ஹியர் 1 2 1 2 1 1 2 2 ஆயிடும் 1 1 8 8 ஆகும் 1 by 1 by 1000 என்ன 1000 ஆகும் அப்போ வேல்யூ 0க்கு பக்கத்துல வரும்போது 1 by 1 by x பெருசா ஆகும் 0க்கு 1 வர என்ன அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசாவே இருக்கும் 1 வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் 1 by 2 1 by 3 x க்கு பல என்ன ஆகும் அதாவது நான் என்ன சொல்றேன் இங்க வந்து 1 by 2 1 by 8 1 by 9 போற வரை ரொம்ப இங்க வர வர என்ன ஆகும் இங்க y ஓட வேல்யூ ஸ்டீப் ஆகும் 1 ரீச் ஆனனே என்ன ஆகும் 1,1 க்கு வந்துரும் 1,1 க்கு வந்துரும் அதுக்கப்புறம் பாருங்க இங்க டூ போட்டீங்கன்னா ஒன் பை டூ அப்புறம் ஒன் பை த்ரீ அப்புறம் தௌசண்ட் போட்டீங்கன்னா ஒன் பை தௌசண்ட் அப்போ எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ ரைஸ் ஆகும் போது என்ன செய்யும் இது அப்படியே கீழே குறைஞ்சிட்டு வரும் ஆனா இந்த கர்வோட விஷயம் என்ன இந்த கர்வ் எப்பவுமே ரெண்டு ஒயும் டச் ஆகாது அப்படின்னா என்ன சொன்னேன் ஒய் வந்து எப்பவுமே ஜீரோ ஆகவே ஆகாது ஓகே ஒயும் ஜீரோ ஆகுது எக்ஸும் ஜீரோ ஆகாது இந்த கர்வ்ல இப்ப எக்ஸ் ஜீரோ ஆனா ஒய் நாட் டிஃபைண்ட் ஆகிடும் இப்ப ஒய் ஜீரோ ஆகுன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் என்ன வேல்யூ போடுறது ஒன்னுங்க <laughs> முடிச்சிட்டாச்சு